ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്സിന്റെ സൂപ്പർ ഡേ ലൈവ് റിവിഷൻ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മ നമ്മള് റിവിഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് റിവിഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ കാരണം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഫിഗറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കയ്യിൽ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതേപോലെ പേന പെൻസില് ഒക്കെ കയ്യിലുള്ളത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് റിവിഷന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളും അതേപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയകളും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളും പട്ടികകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരേണ്ടിയ സ്ഥലത്ത് ആ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ള ഏരിയകളിൽ അത്രയും അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ പറഞ്ഞ് പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആദ്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയല്ലോ ഓൾറെഡി ഒക്കെ പഠിച്ച് പല പ്രാവശ്യം റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞതുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ അത് ഇതിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നാളെയോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്തായാലും നമ്മളെ ഈ റിവിഷൻ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ നാല് പാഠഭാഗങ്ങൾ വൈദ്യുത പ്രഭാവത്തിന്റെ പദങ്ങൾ വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഭാവനം അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത ശേഷം ടെക്സ്റ്റുമായി ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക കാരണം ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സും അതേപോലെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്തായാലും വരുന്നില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ല എന്തായാലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ പരീക്ഷ തുടങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യമൊക്കെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തില് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് ഫാന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് ഫാന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ മറ്റൊരു ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ മറ്റൊരു ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈദ്യുത ബൾബ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ അയൺ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹീറ്റർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പൊ കൺവേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം സോറി കൺവേഴ്സ് എനർജി ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഓർ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ടു അതർ ഫോംസ് അപ്പൊ അത് അതർ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഊർജ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആവാം താപോർജമാകാം ലൈറ്റ് എനർജി ആവാം പ്രകാശോർജമാകാം അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആവാം യാന്ത്രിക ഊർജമാകാം അങ്ങനെ ഏത് മറ്റ് ഏത് രൂപത്തിലേക്കും ഈ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്
മിക്രോൺ കമ്പിയും അതേപോലെ സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയും സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് ചൂടായിട്ട് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ താപത്തിന്റെ അളവ് എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാം ജൂൾ നിയമത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ജൂൾ നിയമം എച്ച് സമ ഐസ് ക്വാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം ഹീറ്റ് ഐ എയും ആർ നെയും ടി എയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ജൂൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജൂൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കറണ്ടിനെയും പ്രതിരോധത്തെയും ഐ എയും ആർ നെയും റെസിസ്റ്റൻസിനെയും അതേപോലെ സമയത്തെയും ടൈം ഓഫ് ലോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് ജൂൾസ് ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം ഈ താപം നമ്മൾ ഐയും ആറും ടിയും മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ താപത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് പട്ടിക ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രതിരോധം നമ്മൾ രണ്ട് മണങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു താപവും രണ്ട് മണങ്ങായി വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധം കറണ്ട് രണ്ട് മണങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താപവും നാല് മടങ്ങായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കാരണം ഐ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഐ സ്ക്വയർ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്ന വീഡിയോ ലെസൺ വീഡിയോയിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് രണ്ട് നാല് മടങ്ങായിട്ട് കൂടും അത് ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നാല് മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് പകുതിയാക്കിയാൽ ഹാഫായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹീറ്റും ഹാഫായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഹീറ്റും ഹാഫായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു എച്ച് ആയിട്ട് മാറും റെസിസ്റ്റൻസ് പകുതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് വൺ ബൈ ടു എച്ച് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ കറണ്ട് പകുതിയാക്കി കറണ്ട് പകുതിയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ല വരിക വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരിക അതായത് നാലിൽ ഒന്നായി കുറയുന്നു അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കറണ്ട് പകുതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ വൺ ബൈ ഫോർ എച്ച് ആണ് വരിക വൺ ബൈ ഫോർ എച്ച് അപ്പൊ കറണ്ട് നമ്മൾ പകുതിയാക്കിയാൽ ഒന്ന് ബൈ നാല് എച്ച് താപം ഒന്ന് ബൈ നാല് എച്ച് ആയി മാറുന്നു ഒന്ന് ബൈ നാല് പിന്നെ നമുക്ക് ജൂൾ ആണ് കിട്ടുക ഒന്ന് ബൈ നാല് ജൂൾ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ജൂൾ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടു ടൈംസ് സമയം രണ്ട് മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും താപവും രണ്ട് മടങ്ങായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ടു എച്ച് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ താപം പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ ഹാഫ് എച്ച് ആണ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താപത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിനെയും അതേപോലെ പ്രതിരോധത്തെയും സമയത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ താപത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ അത് മാറ്റുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പട്ടിക തന്നിട്ട് അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ ജൂൾ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളാണ് അത് കണക്ക് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കണക്ക് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് സമം ഐ വി ടി എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം അതേപോലെ എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സമവാക്യം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന
എച്ച് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻഡു ടി എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളത് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഓം ആണ് കറണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംപയർ ആണ് അതേപോലെ സമയം ഫൈവ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തീർത്ത ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് എന്തായാലും പോണ എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് സാധാരണ എക്സ്ട്രാ പുറത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാറ് ചോദ്യങ്ങൾ മാക്സിമം പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നു എച്ച് സമ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എല്ലാവരും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സമയം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് മിക്കവാറും അത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ എഴുതി ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ എനർജി കാണുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവറിലാണ് വേണ്ടിയത് അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി അതായത് വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പവർ തന്ന ശേഷം എത്രത്തോളം ഊർജം ചെലവാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു കണക്കുകൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്തരം കണക്കുകളിൽ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരം കണക്കുകളിൽ പി ഇൻഡു ടി ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം കിലോവാട്ട് അവറിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോ ഓർമ്മയില്ലാതെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റും ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡില് മാറ്റേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോ മിനിറ്റിലോ മണിക്കൂറിലോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം നോർമലി നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് വൈദ്യുതോർജ്ജം വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജ്ജം കാണുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രം ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവറിൽ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാം വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ദെൻ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയറിന് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഈസിക്കൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് സീറോ 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 ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ ഈ ആൻസർ ടു ഫോർ ഡബിൾ സീറോ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീറോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഫോർ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു അപ്പോ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സീറോ സീറോ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രയാസം വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കണക്കുകളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹീറ്റർ ഹീറ്റർ എ ബി എന്നിവ തന്ന ശേഷം അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിക്ക് പോയാലും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻഡു ടി ആണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വിയും ആറും ടിയും ആണ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഉപകരണമാണ് കൂടുതൽ താപ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീറ്റർ ബി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഹീറ്റർ ബിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റർ
ഒന്നിൽ കൂടുതലും രണ്ടാമത്തേത് കുറവുമാണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഈ കറണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മള് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആക്കിയിലൊക്കെ കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കറണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അത്രത്തോളം അതേ എമൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ട് വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കുറവല്ലേ വേണ്ടിയത് എച്ച് കുറയല്ലേ വേണ്ടിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ആറ് കുറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഐ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആറ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ കൂടും അപ്പൊ ആറ് കുറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഐ കൂടുന്നു അപ്പൊ ഐ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹീറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ബൾബുകൾ ബി വണ് ബി ടു ബി വണ് ബി ടു പാരലായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബി വണ്ണും ബി ടു ശ്രേണിയിലാണ് സീരീസിലായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം തന്ന ശേഷം ആ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ കാണാനും കറണ്ട് കാണാനും ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ടി വരും അപ്പൊ കാരണം ഐ സമം വി ബൈ ആർ ആണ് അല്ലെ ഐ സമം വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഐ സമം വി ബൈ ആർ ഐ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആദ്യം ആറ് കണ്ടെത്തണം ആർ ആദ്യം കാണണം ആറ് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഉപയോഗ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ട ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ ബൾബാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബൾബും ബൾബിന്റെ വാട്ടും മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്ത ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഐ കാണാന് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്നിങ്ങനെ എന്നിവ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ശ്രേണിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതേപോലെ തന്നെ സമാന്തരമാണ് പാരലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ട് അത് ഇങ്ങനെ വരും സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അത് വൺ ബൈ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ ഇനി ശ്രേണിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് കാരണം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇനി അതേപോലെ സമാന്തരമാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി എഴുതുകയായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക സ്ക്രീനിൽ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭംഗിക്കുറവ് വെക്കേണ്ട ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ കുറയുന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓരോ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും ഒടുങ്ങുന്ന കറണ്ട് വ്യത്യസ്തം അപ്പോ സമാന്തര പാരലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാം കറണ്ട് ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് തുല്യമാണ് എന്ന്
ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് രണ്ടിലും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഒരേ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ആർ വൺ ആണെങ്കിലും ആർ ടു ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരേ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഇനി ഓരോന്നിനെയും പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഗ്രഹവൈദ്യുതീകരണ സർക്യൂട്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഗ്രഹവൈദ്യുതീകരണ സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാന്തരമാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രതിരോധത്തെയും സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല കാരണം ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള കറണ്ട് അവിടെ കട്ടായി പോവാണ് ചെയ്യുക കാരണം കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ട് മൊത്തം അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയി പോലെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെ താപോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഏതാനും ഉപകരണങ്ങൾ ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഏത് ഉപകരണം സോറി ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പദാർത്ഥമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധാരണ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്രോം ആണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവണാംഗമുണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ദീർഘനേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ലോഹസങ്കരമാണ് ലോഹസങ്കരം അപ്പോ നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹസങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കോമ്പണൻ എലമെന്റ്സ് മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കൽ നിക്കൽ അതേപോലെ ക്രോമിയം ക്രോമിയം അയൺ നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ഇരുമ്പ് ഇത് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിക്രോമിന്റെ ഘടക മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസ് വയറും ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പ്രത്യേകതയും പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഫ്യൂസ് വയറിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിന് ഇവിടെ ഫ്യൂസ് വെയർ ആണെങ്കിൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഫ്യൂസ് വെയറിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിനെയും ഉപകരണങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ നിന്നും സർക്യൂട്ടിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെ ഓവർലോഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക ടു പ്രിവെന്റ് ഡാമേജ് എഫക്ട് പ്രിവെന്റ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസസ് ഫ്രം ഡാമേജിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഓവർലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ആണ് അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസ് വെയറിനെ സർക്യൂട്ടിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ഫ്യൂസ് വെയറിനെ സർക്യൂട്ടിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രേണി രൂപത്തിലാണ് സമാന്തരമായല്ല കാരണം സമാന്തരമായ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സമാന്തരമായിട്ടാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്യൂസ് വെയറിന്റെ ഉദ്ദേശം സെപ്പറേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കലല്ല ആ സർക്യൂട്ടിനെ ഒന്നിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുകയായതുകൊണ്ട് ഫ്യൂസ് വെയർ ശ്രേണിയിലാണ് കൊടുക്കുക കാരണം ആ ശ്രേണിയിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാ
എം സി ബി മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് ഇ എൽ സി ബി എർത്ത് ലീക്കിംഗ് കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഇ എൽ സി ബിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൈദ്യുത പവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമവാക്യം ഓർത്തു വെക്കുക പി സി ഗ്രിന്ന് ഡബ്ല്യു ബി ടി പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ടാണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുത ഓർജത്തെ പ്രകാശോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ലാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബുകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണെണ്ണ വളക്കും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാമ്പാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വിളക്കുകളൊക്കെ ലാമ്പ് എന്നാണ് പറയാ വൈദ്യുത ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകളെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് എന്ന് പറയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പാണ് ഈ ലാമ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പാണെങ്കിൽ ടൺസ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദെൻ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ചേമ്പർ അപ്പൊ അതേപോലെ ടൺസ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെയും ഫ്യൂസ് വയറിന്റെയും ഫിലമെന്റിന്റെയും പ്രത്യേകത പഠിച്ചു വെക്കണം കൺസ്റ്റന്റ് ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ പ്രത്യേകത പോലെ തന്നെയാണ് മാറ്റിയല്ല അതിൽ ഫ്യൂസ് വെയർ മാത്രമാണ് ലോൺ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കം വരുന്നത് ഇവിടെ ഫിലമെന്റിന് ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും അതേപോലെ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കവുമാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിന് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ചുട്ടുവഴുത്ത് കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ഫിലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫിലമെന്റ് പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിലമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതാനും ഡിസ്ചാർ ലാമ്പുകളുടെ ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു ഡിസ്ചാർ ലാമ്പുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് അതേപോലെ ആർക്ക് ലാമ്പ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പേരുകൾ ഓർത്തു വെക്കുക സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളില് വാതകങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കും അപ്പോ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകുമ്പോൾ വാതക തന്മാത്രകൾ ഉയർന്ന ഊർജനില കൈവരിക്കുകയും അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് കൺവേർട്ടഡ് ടു എക്സൈറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നോർമലി അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സൈറ്റഡ് ചേഞ്ചിലേക്ക് അത് മാറുന്നു ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഊർജനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സാധാരണ ഊർജനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയവ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ആ പോയത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് വേണ്ട വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ താഴേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കിട്ടിയ എനർജി അത് പുറത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളുടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ പാർട്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പാർട്സുകൾ നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പാർട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹോൾഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോകഭാഗം ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിന്റെ മുകളിലാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്കിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ ബേസ് പ്ലേറ്റ് വെക്കും ഈ ബേസ് പ്ലേറ്റിലാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചിപ്പ് ബോർഡ് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബേസ് പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്നു ബേസ് പ്ലേറ്റിന്റെ ബാക്കിലൂടെ ഈ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വയറുകൾ എടുത്തിട്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി രണ്ട് വയറുകൾ നേരെ ബേസ് യൂണിറ്റിലുള്ള ഈ ഹോൾഡറിന്റെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡറിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ
എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കേടുപാട് തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ ടൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സോൾഡറിംഗ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡറിംഗ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിമീറ്റർ സി സ്ക്രൂ ടെസ്റ്റർ ടെസ്റ്റർ കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഫേസ് ലൈന് നമ്മൾ പ്ലഗ്ഗിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ ബാക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ലൈറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഓറഞ്ച് നിറമുള്ളതോ പച്ച നിറമുള്ളതോ ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ലൈറ്റ് കാണാം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനാണ് ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് സ്ക്രൂ അഴിക്കാനും അതേപോലെ ഇടാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൽ ഇ ഡി നിർമ്മാണത്തില് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് ആ പ്ലേറ്റില് ഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോസ് പ്ലെയർ നോസ് പ്ലെയർ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വലിച്ച് നേരെ ആക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പികളൊക്കെ ടെർമിനലിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെർമിനലിലൊക്കെ നേരെയാക്കാനൊക്കെ പ്ലെയർ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ പീസർ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ വളരെ കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പീസർ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലമാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഇതിന്റെയും ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ വീഡിയോ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് മോട്ടോറിന്റെ ഉൾഭാഗം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുകൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് സോളിനോട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ സാധാരണ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നോർത്തും സൗത്തും സോളിനോടിന്റെ നോർത്തും സൗത്തും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോളിനോടിന്റെ നോർത്തും സൗത്തും കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗർ നമ്പർ ടു ത്രീ എയിലും ടു ത്രീ ബിയിലും ആ ഒരു ചാലകം കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് അതിന്റെ നോർത്തും സൗത്തും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിന്റെ നോർത്ത് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ചാലകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരാൾ നീന്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ചാലകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാലകം അയാളുടെ കണ്ടക്ടർ അയാളുടെ അടിഭാഗത്തായിരിക്കാം അപ്പൊ നീന്തുന്ന ആള് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തുന്ന ആള് നീന്തുന്ന ആളുടെ താഴെ ആയിരിക്കണം കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അടിഭാഗത്ത് അപ്പൊ അയാളെ പുറത്ത് പുറം ഭാഗത്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് എന്ത് വരേണ്ടത് ഈ കണ്ടക്ടർ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സിം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരാള് സിം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇയാള് കാൽഭാഗത്ത് നിന്നും ആണ് കറണ്ട് തലഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇയാളെ ലെഗ് ആണ് കാലാണ് ഇത് ഹെഡ് ആണ് അപ്പൊ കാൽഭാഗത്ത് നിന്നും തലഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ രണ്ട് കൈകൾ ഈ രണ്ട് കൈകളിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം രണ്ട് കൈ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇടത് കൈ ഇടത് കൈ എവിടെയാണോ ആ ഇടത് കൈ ഭാഗത്തേക്കാണ് നോർത്ത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇയാളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഇതാണ് ഇടത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ കൈയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നോർത്ത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത നോർത്ത് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തിരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാം തിരിച്ചാണ് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരാള് നീന്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ കാൽഭാഗം എവിടെയാണോ
നമുക്ക് കൈത്യാൻ്റെ തമ്പ്രൂളാണ് വലത് കൈ നിയമം വലത് കൈ നിയമം അല്ല വലത് കൈ തള്ള വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവൻ പെരുവിരൽ നിയമം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതാണ് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം തമ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻ തമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വിരലുകളൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള വിരലുകളൊക്കെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വരലുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയെ ബാക്കിയുള്ള വരലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുമാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലത് ബാക്കിയുള്ള വരലുകൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ നാല് റിമൈനിങ് ഫിംഗേഴ്സ് തള്ളവരൽ ഒഴിച്ച് തമ്പൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തത് ഈ രീതിയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുകളിലേക്ക് വരണം അല്ലെ തമ്പ് സോറി തമ്പ് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിലേക്കാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്കാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ വേണ്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ മുകളിലേക്കാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇവിടെ താഴേക്കുമാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോ കണക്ഷൻ പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല പകരം ഇവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വലത് കൈ പെരുവിതൽ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കാരണം സോൾനോടിന്റെ നോർത്തും സൗത്തും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഡ്രോ ചെയ്യാണ് ഒരു ഫിഗർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ഒരു സോൾനോടിന്റെ ഫിഗർ ആണ് മതി ഇതിനെ ഞാന് ഒരു ബാറ്ററിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കിയാല് ഇവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോറി കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻഡില് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ അല്ലെ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവാൻ പ്രയാസമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അത് മായ്ച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് അടയ്ക്കാം ഓക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ആവശ്യം കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഓരോ എൻഡിലെയും ഡിറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോന്നു ഇങ്ങനെ പോന്നു ഇവിടെത്തി ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നു അല്ലെ അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ബാക്കിയുള്ള നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു എന്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ എന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഈ ഭാഗവും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ
അതാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് രണ്ട് ഭാഗം ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ എന്ന് പറയും കാരണം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നത് ഈ എൻഡും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ എൻഡും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഈ എൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സോൾഡിന്റെ പോൾ ഏതാണോ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അത് വാച്ച് ചെയ്യുക അതിന്റെ കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ നോക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഒരു ഒരു പോള് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഞ്ചിൻ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൗത്ത് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആര്യ മാർക്ക് അപ്പൊ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ആര്യ മാർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോ അത് സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് നോർത്ത് ആയിരിക്കും നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നോർത്ത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയാണെങ്കിൽ അത് നോർത്ത് പോളും ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശയാണെങ്കിൽ അത് സൗത്ത് പോളും ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോളിനോയിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഇത് സോളിനോട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു ആ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് ആണ് ഇവിടെ നോർത്ത് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്ക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീൽഡ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ സൗത്തിലേക്കാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും സൗത്തിലേക്ക് നോർത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോർത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇത് സൗത്ത് ഇത് നോർത്ത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഉൾഭാഗത്ത് സൗത്ത് ഇതല്ലേ സൗത്ത് ഉൾഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഉള്ളിൽ ഒരേ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാഗം നോർത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സൗത്ത് ആണ് അപ്പൊ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഇത് നോർത്തും ഇത് സൗത്തും ഉൾഭാഗത്ത് സോളിനോടിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിനോടിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് സൗത്ത് എവിടെയാണോ സൗത്തിൽ നിന്ന് നേരെ നോർത്തിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ രീതിയിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സൗത്തും ഇത് നോർത്തും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു റോഡ് കണ്ടക്ടർ റോഡ് മെറ്റാലിക് റോഡ് അതൊരു ഹോസ് ഷോ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ യു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു മുകളിലെ സ്വിച്ചും അതേപോലെ ഒരു കണക്ഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറുതായിട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും സ്ഥാന ചലനം അല്ലെങ്കിൽ വിഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഓൾറെഡി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഈ എ ബി കണ്ടക്ടർ ഓൾറെഡി മറ്റൊരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഫീൽഡിലാണ് ഓൾറെഡി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഇന്റർഫറൻസ് അവിടെ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹമുള്ള ഒരു ചാലകം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ബലം ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇടത് കൈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇടത് കൈ നിയമം മനസ്സിലാക്കാൻ ഫ്ലമിന്റെ ഇടത് കൈ നിയമം റൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും അതേപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും മാത്രം വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ജിസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഈ റൂളുകൾ മാത്രം ഈ നിയമങ്ങൾ മാത്രം അതായത് ഇടത് കൈ നിയമവും വലത് കൈ നിയമവും അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് കൈ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളും മൂന്ന് റൂളുകൾ മാത്രം എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ പഠിച്ച കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പറയാം എഫ് ബി ഐ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം അതായത് ബലം എഫ് അതേപോലെ കാന്തിക മണ്ഡലം ബി കറണ്ട് ഐ ഈ എഫ് ബി ഐ എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ എപ്പോഴും വേണം അത് ഓർഡറിൽ എഫ് ബി ഐ എഫ് ബി ഐ എന്ന് പഠിക്കും അപ്പൊ തമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളവിരല് എഫ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റർ ഫിംഗർ നമ്മൾ ചൂണ്ടുവിരല് ബി ആണ് അതേപോലെ നടുവിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് എഫ് ബി ഐ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടത് കൈ നിയമമാണെങ്കിലും വലത് കൈ നിയമമാണെങ്കിലും രണ്ട് നിയമവും അത് എഫും ബിയും ഐയും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇടത് കൈ നിയമമാണെങ്കിൽ ബിയും ഐയും ഉണ്ടായിരിക്കും എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് അതേപോലെ വലത് കൈ നിയമമാണെങ്കിൽ എഫും ബിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോ ഇടത് കൈ നിയമമാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇടത് കൈ നിയമമാണെങ്കിൽ എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് വലത് കൈ നിയമമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ഐ ആണ് കാണേണ്ടത് അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമാണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് കൈ നിയമത്തിൽ ബലത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉളവാക്കുന്ന ബലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ഇടത് ഭാഗത്ത് കിടക്കട്ടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഐയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് വലത് കൈ നിയമമാണ് കറണ്ടിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ അളവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോമാനിറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണം വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണത്തിലാണ് വലത് കൈ നിയമം വരുന്നത് ഇടത് കൈ നിയമം വരുന്നത് ഫ്ലമിങ്ങിന്റെ ഇടത് കൈ നിയമം വരുന്നത് മോട്ടോർ തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മോട്ടോർ തത്വം അപ്പൊ ഇടത് കൈ നിയമം ഫ്ലമിങ്ങിന്റെ ഇടത് കൈ നിയമം ബല ഉളവാക്കുന്ന ബലത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് മോട്ടോർ തത്വമാണ് വലത് കൈ നിയമം വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇടത് കൈ നിയമം മോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിനുശേഷമാണ് വൈദ്യുത മോട്ടോറിന്റെയും അതേപോലെ ജനറേറ്ററിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുത മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക നൽകിയിട്ട് ഈ ആർമേച്ചർ അവിടെ തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മോട്ടോർ തത്വത്തിൽ വൈദ്യുത ഗാന്ധിയെ പ്രേരണത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് പുറത്തേക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പ്രേരിത വൈദ്യുതി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ആർമേച്ചർ തിരിയുന്നു മറ്റൊരു മോട്ടോർ ഇലക്ട്രോമാനിറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ
കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മോട്ടറിന്റെ കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ ഇതാണ് രണ്ട് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കാന്തിക ധ്രുവങ്ങളാണ് നോർത്തും സൗത്തും കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ ഒന്നിത് രണ്ടിത് അടുത്തത് മോട്ടോർ തിരിയുന്ന അക്ഷം അപ്പൊ ഭാഗങ്ങളിൽ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ആർമേച്ചർ ഇതാണ് ആർമേച്ചർ ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആർമേച്ചർ സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് കോലികൾ ചേർന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷുകളാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി വൺ ബി ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രഷുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബി വണ്ണും ഉണ്ട് അതേപോലെ ബി ടു രണ്ട് ബ്രഷുകൾ കാണാം പിന്നുള്ളത് റിംഗ് ആണ് റിംഗ് നമുക്ക് കാണാം സ്പെറ്റ് റിംഗ് ആണ് ഒരു റിംഗ് കട്ട് ചെയ്ത് മുറിച്ച് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ആർമേച്ചർ തുടർച്ചയായി തിരിയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർമേച്ചർ തുടർച്ചയായി തിരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഇടവേളകളിലും ബി വണ്ണും ബി ടുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മോട്ടോറിന്റെ ഭ്രമണം തുടർച്ചയായി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിലൂടെ ഉള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അവിടെ റിംഗും പ്രശ്നം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാറുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡി സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരേ ദിശയിലുള്ള വൈദ്യുതി ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുക അല്ലെ ഡി സി ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലുള്ള വൈദ്യുതിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരേ ദിശയിലുള്ള വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ആർമേച്ചർ ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യും ഒന്ന് തിരി അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണ വളയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിരിഞ്ഞു വരുന്നതോടുകൂടി വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ തിരിയുകയും വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിയാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആർമേച്ചർ തിരിയുന്നു വൺ എയ്റ്റ് തിരിയുന്നു വൺ എയ്റ്റ് തിരിയുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേ പോയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാതെ വരും കാരണം പകുതി അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു അതേപോലെ അടുത്ത പകുതി ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിലാവും തിരിച്ചു അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ റിംഗ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ റിംഗ് കട്ട് ചെയ്ത് പകുതി പകുതി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പാർട്ട് കഴി കഴിയുന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും ദിശ വ്യത്യാസം വരാതെ അതേ ദിശയിൽ തന്നെ വൈദ്യുതി ആർമേച്ചറിലൂടെ കടന്നു പോകും കാരണം റിംഗും പ്രശ്നം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ എയ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർമേച്ചറിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മാറുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പൊ വീണ്ടും സംഭവിക്കും വീണ്ടും ആർമേച്ചർ അതേ ദിശയിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരി വീണ്ടും വൺ എയ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റിംഗും പ്രശ്നം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മാറുന്നു മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളെ ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചറിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ അതേ ദിശയായി തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ദിശയിലൂടെ തന്നെ തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ റിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവസാന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് കാന്തം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് വോയിസ് കോയിൽ രണ്ട് വോയിസ് കോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വോയിസ് കോയിൽ പറയുന്നു അതേപോലെ ഫീൽഡ് മാഗ
അല്ല വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് കോയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം ഉള്ളത് അങ്ങനെ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രവും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ വൈബ്രേഷൻ എയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു മുന്നിലുള്ള വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു വായു കമ്പനി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വായു കമ്പനി ചെയ്ത് അത് ശബ്ദമായി പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഈ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാന്തസൂചിയുടെ താഴെ കൂടി തെക്കുനിന്ന് വടക്കോട്ട് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു കാന്തസൂചിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവം ഏത് ദിശയിലാണ് തിരിയുക എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ കാന്തസൂചി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കാന്തസൂചിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താഴെ കൂടെ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് പാസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ തെക്കു നിന്ന് വടക്കോട്ടാണ് അപ്പൊ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഈ ദിശയിലാണ് വൈദ്യുതി പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാന്തസൂചി എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തസൂചിയുടെ താഴത്ത് കൂടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാന്തസൂചി മുകളിലാണ് അപ്പോ ഒരു കാന്തസൂചി നോർത്ത് സൗത്ത് ഉണ്ട് താഴെ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒരാള് സിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ സിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചാലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ചാലകം അയാളുടെ പുറംഭാഗത്തായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുൻഭാഗത്തല്ല ബാക്ക് ഭാഗത്തായിരിക്കണം അപ്പൊ അയാള് ഇങ്ങനെ സിൻ ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ കാല് കാൽ ഭാഗത്തും തലഭാഗത്തേക്കാണ് അയാളുടെ രണ്ട് കൈകൾ ഇതാണ് രണ്ട് കൈകൾ അയാളുടെ ഓക്കെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ മൂക്കും വായും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇടത് കൈ ഭാഗത്തേക്കാണ് നോർത്ത് പോൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഇടത് കൈ ഭാഗത്തേക്കാണ് നോർത്ത് പോള് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നോർത്ത് പോള് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അയാളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇതാണ് അയാളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇടത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് നോർത്ത് പോള് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ നോർത്ത് പോള് ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് പോള് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് നേടില്ല ഈ രീതിയിൽ തിരിയും ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് ആദ്യം നേരെ ആയിരുന്നു നേരെ ആയ മാഗ്നറ്റിക് നേടില് ഈ ദിശയിൽ തിരിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ തിരിയും ആദ്യ ആദ്യത്തെ ദിശ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നേരെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിരിഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരി ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നതാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നേഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് നേഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാം മാഗ്നറ്റിക് നേഡിൽ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് നേഡിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നേഡിന്റെ നോർത്ത് ഇവിടെയും സൗത്ത് ഇവിടെയുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നേഡിൽ ഏത് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരാൾ നമ്മള് സിമ്മിങ് റോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മള് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സിമ്മിങ് റോളില് ഒരാള് എപ്പോഴും നീന്തുകയാണ് നീന്തുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അയാളുടെ പുറം ഭാഗത്തായിരിക്കണം ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ നീന്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അയാൾ നീന്തുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്തൂടെയാണ് അപ്പൊ അയാൾ നീന്തേണ്ടത് അപ്പൊ അയാള് ഈ ഭാഗത്തൂടെ നീന്തുന്നു കാരണം ഈ ഭാഗത്തൂടെ നീന്തുമ്പോ അയാളുടെ പുറം ഭാഗത്താണ് പുറത്തായിരിക്കണം ഈ കണ്ടക്ടർ വരേണ്ടത് മാത്രമല്ല അയാളുടെ തലഭാഗത്തേക്കാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഇത് ഇയാളെ കാല് ഇത് ഇയാളെ കൈ അപ്പൊ അയാള് നീന്തുന്നു അപ്പൊ നീന്തുമ്പോ പുറം ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കണ്ണുകളും അതേപോലെ രണ്ട് കണ്ണുകളും വായും മൂക്കും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കണ്ണു പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുക ഇനി ഇയാളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇതാണ് അതേപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം മതി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇടത് കൈ നിയമം സോറി സിമ്മിങ് റോളില് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ
ടേൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയും ആവും ആദ്യത്തെ നീല കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായി മാറും ഈ രീതിയിൽ ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം യെസ് നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വൈദ്യുത നാദിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് റിവൈസ് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത നാദിക പ്രേരണം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റും അതേപോലെ ഒരു സോൾനോയിഡും ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോള് സോൾനോയിഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ സോറി ഗാൽവനോമീറ്റർ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഇളകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് സോൾനോടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലെ ഇവിടെ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നോർത്തിന് ചുറ്റും ഇതേപോലെ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉള്ളത് അപ്പൊ നോർത്തിന് ചുറ്റും നോർത്ത് ടു സൗത്ത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാന്തിക മണ്ഡലം ഈ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ടേൺസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ ബന്ധം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ചുറ്റുകൾ ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബന്ധം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നീങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സിനൊക്കെ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് സോൾനോഡിന്റെ ടേൺസുമായിട്ട് ചുറ്റുമായിട്ട് തട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേൺസിൽ ഒരു ഇ എം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ചസ് ഇഫ് എ ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ചസ് ദെൻ അനിയം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രയണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സിഒ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അടുത്ത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഇ എം എഫ് എന്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഡിപ്പെൻസ് അത് എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്താ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൽ ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടുന്നു ഗാൽവനോമീറ്റർ സൂചിയുടെ വിഭ്രംശം കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശക്തി കൂടിയ കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നു ശക്തി കൂടിയ കാന്തം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കൂടും ഇ എം എഫ് കൂടുന്നു അടുത്ത കാന്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോട് ചലന വേഗം കൂട്ടുന്നു ചലന വേഗം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കൂടും ഗാൽവനോമീറ്റർ സൂചിയുടെ വിഭ്രംശം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഒരു ചാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിയ ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാൽ 
ചാലകത്തിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ അതും പഠിച്ചു വെക്കാം ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ചസ് ഇഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ചസ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിങ്ക് ദ സർക്യൂട്ട് ഓർ സോൾനോയിഡ് ഓർ ടേൺസ് ഓർ കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇ എം എഫിന്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പോ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ മറ്റോ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ എണ്ണം കുറയും ചെയ്യും അതായത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അവിടെ കുറയും അത് കുറയുന്നതോടുകൂടി എന്ത് കുറയും ഇ എം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ന്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് എഫ് ബി ഐ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു ഇടത് കൈ വലത് കൈ പെരുവിതൽ നിയമങ്ങളെ പറ്റി വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റൂള് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഫ്ലമിംഗിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയും എഫ് ബി ഐ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ തമ്പും അതേപോലെ ഫോർ ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറും എടുക്കുന്നത് മൂന്നും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെന്റുകൾ ആയിട്ട് എഫ് ബി ഐ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് എഫ് ബി ഐ ഇത് എഫ് ഇത് ബി ഇത് ഐ എഫ് ബി ഐ ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജനറേറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോട്ടോറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മോട്ടോറിന്റെ ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ റിങ് സ്ലിപ്പ് റിങ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സി ആണ് എ സി ആണ് അപ്പൊ ഇത് ജനറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് ഇനി ഡി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആർമാച്ചറിന്റെ ടേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് സമയം അതിന് പിരീഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി എ സീറോ ടി ബൈ ഫോർ ടി ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ടി ദൻ ടി അപ്പൊ ഇത് പിരീഡ് നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസിയും പിരീഡും അറിയാം ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തി ആവർത്തി എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്കിളുകളാണ് നമ്മൾ ആവർത്തി എന്ന് പേര് വിളിക്കുക പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്കിളുകളുടെ എണ്ണം ആവർത്തിയും ഫ്രീക്വൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കിളിന് വേണ്ടുന്ന സമയം ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭ്രമണം കംപ്ലീറ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരെ അപ്പൊ ഒരു സൈക്കിളിന് വേണ്ടുന്ന സമയമാണ് ഒരു ഭ്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ പിരീഡ് എന്ന് പറയാം ആവർത്തി നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്കിളുകളാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്കിളുകളാണ് ആവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഓർ സിംഗിൾ സൈക്കിൾ ഓർ വൺ സൈക്കിൾ ഒരു പൂർണ്ണ ഭ്രമണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ഭ്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ആവശ്യമായ പൂർണ്ണ ഭ്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ സമയം അതിനെയാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിളിന് വേണ്ടു
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡി സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടേണ്ടത് ഡി സി ആണ് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ ഇത് എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ആർമേച്ചറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി തന്നെയാണ് രണ്ട് ജനറേറ്ററും എ സി ആണെങ്കിലും ഡി സി ആണെങ്കിലും ആർമേച്ചറിനുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എ സി ആണ് ആ എ സി പുറമേക്ക് എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് റിങ് വഴി പുറമേക്ക് നമുക്ക് എ സി അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള എ സിയെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിങ്ങും ബ്രഷും തമ്മിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങും ബ്രഷും അടങ്ങിയ ഭാഗമാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എ സി പുറത്തേക്ക് എത്തും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ റിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വരുന്ന എ സി ഈ റിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പുറമേക്ക് ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ കിട്ടി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ റിങ്ങും ബ്രഷും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ മാറുന്നു റിങ്ങും ബ്രഷും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിങ്ങും ബ്രഷും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് മാറുന്നതുകൂടി വീണ്ടും ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഷിലേക്ക് വീണ്ടും അതേ ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെ വീണ്ടും വൈദ്യുതി എത്തും ഡി എം എഫ് എത്തും അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് വൺ എയ്റ്റി തിരിഞ്ഞ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീണ്ടും വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ടു സെവൻറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി സോറി വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി വീണ്ടും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇ എം എഫ് കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത വൺ എയ്റ്റിയിലേക്ക് തിരിയുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ബ്രഷും റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് മാറും കാരണം വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്രഷും റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും മാറുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ ഡിറക്ഷനിലുള്ള സെയിം ഡിറക്ഷനിലുള്ള ഇ എം എഫ് കിട്ടും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ റിങ്ങും ബ്രഷും അടങ്ങിയ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെയിം ഡിറക്ഷനിൽ എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇ എം എഫ് തരുന്ന അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി സി ആണ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഗ്രാഫ് തന്ന ശേഷം അത് എന്തിനൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡയഗ്രാം ഇത് ഇ എം എഫ് തന്നിരിക്കും ഇ എം എഫിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം എ സി ആണ് അതുകൊണ്ട് എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് എ സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഡിറക്ഷൻ മാറാതെ നേരെയാണ് അങ്ങനെ ഡിറക്ഷൻ മാറാതെ നേരെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ ഗ്രാഫ് ഇതേപോലെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററി ആണ് ബാറ്ററി മൂന്നാമത്തത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡി സി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പോ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് ഇനി ഡയറക്ഷൻ മാറാതെ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് ഇനി നേരെ പോകണമെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററി ആണ് അത് മറക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും അതേപോലെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പ്രൈമറി കോയിൽ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ പ്രൈമറി കോയിലാണ് ഈ പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡി സി ആണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്ത് കടന്നു പോകും ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകും അങ്ങനെ കറണ്ട് കടന്നു പോകും അങ്ങനെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ നോർത്തും സൗത്തും ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് അല
ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഈ പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കോയിലും അതേപോലെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ അപ്പൊ ഈ കോയിലും അതേപോലെ ഈ കോയിലും രണ്ട് കോയിലും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് രൂപപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് കോയിൽ ചേഞ്ചേഴ്സ് ദെൻ അനി ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക ഫ്ലക്സ് അല്ലെ കാന്തിക മണ്ഡലം അത് കാന്തിക ബലരേഖകൾ ഈ ബലരേഖകള് ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് കണ്ടക്ടറുമായി അതായത് കോയിലുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനില് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോയിൽ വണ്ണിലും പ്രൈമറി കോയിലും കോയിൽ ടൂയിലും ഒരു ഇ എം എഫ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം രണ്ട് കോയിലും എന്ത് വേണം ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോയിലില് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കാം സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഈ കോയിൽ തന്നെയാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത് കറണ്ട് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കാം മറ്റൊരു കോയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നും പേര് വിളിക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കോയിലില് ഒന്നാമത്തെ കോയിലില് പവർ നമ്മൾ വൈദ്യുതി നമ്മൾ കൊടുത്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചുറ്റുമുണ്ടായി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വ്യത്യാസം മൂലം രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി കോയിലും രണ്ടാമത്തെ കോയിലും ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നും പേര് വിളിക്കാം അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും ഇതാണ് ഇനി സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോറി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഒന്നാമത്തത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇലക്ട്രോ സോറി ലൗഡ് സ്പീക്കർ മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വന്നത് ജനറേറ്ററും അതേപോലെ മൈക്രോഫോണും വരുന്നുണ്ട് ഈ ജനറേറ്ററും മൈക്രോഫോണും വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രയാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കിംഗ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെയും സ്റ്റെപ്പ് ഡൌൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെയും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കോയിലുകൾ പ്രൈമറി കോയിലിന്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി അപ്പൊ എവിടെയാണോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അവിടെ ടേണിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർദ്ധിക്കുകയായതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലാണ് കൂടുതൽ എന്ത് വേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വേണം ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടണം ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ വയറിന്റെ തിക്നെസ് കോയിലിന്റെ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് പവർ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കാരണം തിക്നെസ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ
പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പ്രൈമറി ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ടെന്നും സെക്കൻഡറി ചുറ്റ് ഫിഫ്റ്റിയും ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും അതേപോലെ ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വരും അപ്പോൾ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാണ്ട് ആ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി എസ് ബൈ വി പി പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ആണ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജും പ്രൈമറി വോൾട്ടേജും നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആണ് അത് ഈക്വൽ ആണ് സെക്കൻഡറി ടേണും ചുറ്റും പ്രൈമറി ടേണും പ്രൈമറി ചുറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി പവറുകളും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി പവറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ വി പി ഇൻഡു ഐ പി സിഗൽ ടു വി എസ് ഇൻഡു ഐ പി ഇത് രണ്ടും പ്രോബ്ലംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു എന്താ വി ഇത് താഴെ കൊടുത്ത ബന്ധങ്ങളെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തരംതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വൺ മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ സോറി വൺ വൺ മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി എസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് അതേപോലെ വി എസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് അതേപോലെ ഐ എസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് കാരണം വി എസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഐ എസ് കുറയുക അപ്പൊ അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഇനി ഐ എസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വി എസ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വി എസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ഇനി എൻ എസ് ബൈ എൻ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ബൈ എൻ ബി സെക്കൻഡറി ചുറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈമറി ചുറ്റ് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആയിരിക്കണം കാരണം എൻ എസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എസ് ബൈ എൻ ബി ആ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആവണം മറ്റേതാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇൻഡക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സോൾനോയ്ഡ് ആണ് ഈ സോൾനോയ്ഡ് എന്തിനു വേണ്ടി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വയർ ബോണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടറും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന്റെ ബേസിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ലോസ് ഇതിനുണ്ടാവില്ല പവർ നഷ്ടം കൂടാതെ നമുക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ without power loss we can resist uh, electric current appo angane or reduce electric current appo angane korakkanam engil namak endu cheyyam inductor ne namak inductor namak use cheyyam അല്ലെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ലോ പവർ ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അത് ഹീറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള പവർ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് അതുണ്ടാവില്ല സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന്റെ ബേസിൽ ഒരു ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കോയിലാണ് ചെറിയ കോയിൽസ് നമ്മുടെ ചെറിയ വാച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ കോഡ്സ് നമ്മളെ ചെറിയ വാച്ച് ഉണ്ട് ആ വാച്ചുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുള്ള കോഡ്സ് വാച്ചുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുതൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഒക്കെ സാധാരണ ഇൻഡക്ടറുകൾ റേഡിയോ പണ്ട് പല റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ അത് റേഡിയോയിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ സി എഫ് എൻ്റെ സർക്യൂട്ടുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇൻഡക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവസാന പോർഷൻ നമ്മള് മൈക്രോഫോൺ ആണ് മൈക്രോഫോണിന്റെ പാർട്സും അതേപോലെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ പാർട്സും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് 
കിലോ വാട്ട് അവർ വാട്ട് അവർ മീറ്ററാണ് വരുന്നത് കാരണം പുറമെ നിന്നുള്ള ലൈൻ നേരെ എത്തുന്നത് വാട്ടവർ മീറ്ററിലേക്കാണ് വാട്ടവർ മീറ്ററിന് ശേഷമാണ് മെയിൻ ഫ്യൂസ് വരുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ച് വരുന്നു മെയിൻ സ്വിച്ചിന് ശേഷം ഇ എൽ സി ബി വരുന്നു എർത്തിലേക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എം സി ബി ബോർഡ് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് കാണും എം സി ബി ഫ്യൂസുകൾക്ക് പകരമായിട്ടാണ് എം സി ബി ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ഫേസ് ലൈനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്യൂസ് ഒക്കെ ഫേസ് ലൈനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എം സി ബിയും ഫേസ് ലൈനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വാട്ടർ മീറ്റർ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ ലൈനും അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ സ്വിച്ചിലും അതേപോലെ ഫേസും ന്യൂട്രൽ ലൈനും വരുന്നുണ്ട് ഇ എൽ സി ബിയിലും ഫേസും ന്യൂട്രൽ ലൈനും വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനും വരും സ്വിച്ചും അതേപോലെ എം സി ബിയും ഫ്യൂസും ഒക്കെ ഫേസ് ലൈനിൽ മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കിലോ വാട്ട് അവറിലുള്ള ഊർജം എനർജി സീക്കൽ ടു വാട്ടിലുള്ള പവർ പവർ ഇൻ വാട്ട് ഇൻ ടു മണിക്കൂറിനുള്ള സമയം ടൈം ഇൻ അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പി ഇൻ ടു ടി ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൊത്തം ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കി വീഡിയോ റൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് തരുമ്പോൾ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ട് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ പ്രോബ്ലം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൈൻഡർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കി നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല പവർ തന്നിട്ട് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്നില് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൈൻഡർ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ഫാൻ അത് ഗ്രൈൻഡർ രണ്ട് മണിക്കൂറും ഫാൻ അഞ്ചു മണിക്കൂറുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഫാനിൻ്റെത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺ തൗസൻഡ് അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ടും ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം അത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സമ്മ കാണാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു സിംഗിൾ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ഉത്തരമാക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് എർത്തിങ് എർത്തിങ്ങും ത്രീ പിൻ പ്ലഗും എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഷോക്ക് ഹൈ വാട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ മെറ്റാലിക് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മെറ്റാലിക് പാർട്ടിൽ നിന്നും ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഒക്കെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ലോഹഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഹഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എർത്ത് ലൈൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എർത്ത് ലൈൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഫേസിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഫേസ് ലൈനിൽ വരുന്ന ഇൻസുലേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ലോഹഭാഗത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോഹഭാഗത്തിൽ നിന്നും എർത്ത് ലൈൻ വഴി അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് എർത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ഫ്ലോ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ കിട്ടുന്ന എർത്ത് ലൈൻ വഴി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കുറെ ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ എർത്തിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അതേപോലെ വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ച് പോവുക എന്തായാലും ഇത്രയും ആണ് നമ്മളെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വീഡിയോകൾ ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അതേപോലെ തന്നെ വീണ